Hola a todos, soy Wolf666, vamos a ver en este capítulo de tutoriales del Sukhoi 25T el uso de misiles electroópticos como el KH-29T que son estos dos misiles grandes que hay eh, al lado del fuselaje ¿eh? luego tenemos misiles guiados por láser como los Vicker que son los 9A4172 9A Vicker que son estas ocho góndolas pequeñas ahí en cada ala las veis, sus tubos de color verde y luego los misiles KH 25 ml también guiados por láser, que son los de, estos que están aquí al extremo. Y el uso de la barquilla Mercury para utilizar el sensor electroóptico en modo infrarrojo. Vamos a tener una serie de teclas asignadas. Si no las tenéis asignadas, asignadas ya. Lo primero, el modo aire-tierra. Segundo, disparar arma. Tercero, control, man control manual de permiso de lanzamiento. Telémetro láser on off pantalla zoom hacia afuera pantalla hacia adentro bloquear objetivo desbloquear objetivo sistema electrónico on off y por último visión nocturna free o LLTV on off muy bien, hecho esto vamos a la cabina y tengo una serie de objetivos marcados con una columna de humo que están más o menos por esta zona así los veo Ahí están. Vamos a hacer un poco de... Dar un poco de distancia. Ponemos el modo aire-tierra. Conectamos el sensor. Electro-óptico con la tecla O. Ahora está en modo normal, modo diurno. Con control O pondremos el modo infrarrojo. Y vamos a seleccionar el misil 29T. Catch 29T. Vamos a coger un poco más de altura, un poco más de potencia. Un poco más de altura, más potencia. Ojo, ahí. Vamos a ver si ve el objetivo. Ahí vamos ahí delante. Bueno, voy a hacer pausa. Os digo también, vamos a ajustar controles. Y para mover el sensor, el optóptico de la televisión, vamos a comandos de eje. Si tenéis algún eje disponible, yo os lo aconsejo. Si tenéis el Through Master sobre todo, el Joystick Through Master, utilizar desplazamiento horizontal y vertical y 251 ¿eh? y asignáis un par de ejes vale veis aquí como estoy moviendo con el mini joystick que viene con el Zotel del master y voy a mover veis como muevo sensor muevo ahí hago blocaje vamos a cambiar a infrarrojos muy bien volvemos a fijar hay un grupo de vehículos ahí voy a hacer zoom ahí lo veis no blocamos y buscamos un objetivo para el cache 29T. Yo creo que ya la ha bloqueado. Ahí ha bloqueado un objetivo. Estamos en rango fuego. Ha sido el permiso de lanzamiento automáticamente. Luego hemos lanzado el misil. La ha el periodo automático. Vamos a ver al misil. Es el KH-29T. Muy importante mantener el objetivo bloqueado. ¿Lo veis? Ahí va a venir el misil. Y ahora... Impacto. ¿eh? Pero hay que mantener el objetivo bloqueado. ¿eh? No, no, no podemos disparar y olvidar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a buscar otro objetivo. Estamos el pivote automático, perdón. Fuera automático. El peso del arma hace 
Al que falta un gacho 29 te hace que se descompense el avión, pues esos misiles pesan mucho. Muy bien, vamos a lanzar el otro gacho 29 t Ahí vemos el objetivo arder. Vamos a recoger un poco más de distancia. Y hacemos otra pasada. Es muy sencillo, ¿eh? Más, más sencillo todavía que en la 10. El lanzar aquí este tipo de misiles. Que en la 10, eh, quiero decir, ¿eh? Muy bien. Vamos a dar media vuelta. Seguimos con el suelo tróptico en modo infrarrojo, ¿lo veis? Un poco más de potencia. Es un giro un poco cerrado para este avión. Muy bien. Bajamos el, el, el sensor, el buscador, bloqueamos ahí, seguimos buscando, zoom, objetivo, objetivo y lanzamos, objetivo en rango, F6, miramos el misil, Impacto directo. Muy bien. Eso en cuanto a los misiles por sensor electrooptico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con los misiles guiados por láser. Vamos a poner los KH-25 ML. Están las seleccionados. ¿eh? Y os diré que hay que utilizar para eso el telémetro láser que encenderemos. Encenderemos el telémetro láser una vez que tengamos identificado el objetivo. Le iluminaremos, lanzaremos el misil y apagaremos el láser, ya que está, el láser tiene el riesgo de recalentarse y estropearse, ¿de acuerdo? Muy bien, fuera automático. ¿Veis que no está activado el láser? Aparecería aquí una L, parpadeando en el HUD. ¿Eh? El LTV es eso, el, el sensor, si pongo ahora la O, vemos que es TV nada más, es el... Se sale otro óptico por defecto y el control O LTV. ¿eh? Muy bien. Vamos a disparar los KH25ML. Hay que, una vez disparado el misil, hay que mantener el blanco iluminado con el láser hasta que impacte. ¿De acuerdo? Muy importante hacerlo a gran altura. Si se puede. Venga, vamos a dar la vuelta. Vamos a poner el otro óptico de día para cambiar. Ahí. Ahí tenemos el blanco. Movemos el sensor electrooptico. Blocamos por esa zona. Y. Hacemos zoom sobre un objetivo. Mucha velocidad. Encendemos el otro láser. Láser activado. Blanco seleccionado. Atención, entramos en rango. Y fuego. Mantenemos el blanco iluminándole con el láser. Mantenemos el láser encendido. La ser encendido y vamos a ver que va a impactar. Impacto. Apagamos la ser, rompemos. Ahí vemos los efectos. El disparo. 
Muy bien. Vamos a lanzar el otro 25 ml. Me dificulta un poco identificar los objetivos con la mira de día. Voy a poner control O de infrarrojos, que lo vamos a ver mucho mejor. Vamos a dar la vuelta. Muy bien. Vamos a buscar otro objetivo. Misma operación. Movemos el sensor a la zona. Blocamos. Blocamos. Zoom. Dejemos un objetivo en blanco. Iluminamos con el láser. Y fuego. Mantenemos. Ahí ha aparecido la mira de los Vicker. Porque hemos sacado los KH25ML. Seguimos iluminando el blanco. Iluminamos el blanco. Iluminamos. Iluminamos y. Blanco, fuera láser. Rompemos a izquierda. Y pues para los Vickers lo mismo, ¿eh? El mismo sistema que los 25 ml. Mismo sistema. Digamos, pues eso. 16 misiles. Vicker son de, son de tiene menos alcance que los que hemos lanzado. Prácticamente esto va a ser lucha cuerpo a cuerpo, como que dice. Muy importante en las armas guiadas por láser, el láser activo y apuntando al objetivo. Una vez alcanzado, apagar el láser. ¿eh? Colocad solamente el láser cuando el objetivo esté bloqueado. Normalmente la, el monitor, suele, cuando pones el, el sensor, bloca automáticamente un objetivo cerca del sensor, ¿eh? Ya veréis, otra vez. Ahí están los objetivos. Voy a bajar a la zona el sensor. Blo bloco el sensor en la zona, ¿eh? Para que se quede inquieto. Hacemos zoom. Ahí ha bloqueado el solo. Enciendo el telémetro láser. Launcher y. Fuego. Mantenemos la retícula en el objetivo. Impacto. Fuera láser. Ahí está. Objetivo destruido. Muy fácil, ¿veis? Si el objetivo está en rango, por ejemplo, y aparece la señal LA y no, no, lanza, lo, no lanza el misil, dadle el permiso vosotros con el botón que hay, que el botón que, que hay para asignar, de, de lanzamiento, permitir el lanzamiento del, del arma. ¿eh? Muy bien, ahí veis. Que ha salido un misil, veis la góndola vacía. Ahora lanzará uno de este lado. Damos la vuelta. Colocamos, buscamos el objetivo. Muy bien, telémetro láser, en rango, preparados, listos. Fuego. Mantenemos el blanco de la retícula a ser posible. Aguantamos. Blanco, impacto directo. ¿Eh? Muy bien, pues es todo. Espero que. 
Espero que os haya servido de algo todo esto, que hayáis aprendido algo, los si tenéis alguna duda. Eh, bueno, nada, que, que disfrutéis y como decimos aquí en Cantabria, que os vaya el día flaman. Hasta pronto.